హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఈరోజు నేను మీకు రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ ఇంట్లోనే ఎలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీ ప్రియమైన వారికి ఈ సర్ప్రైజ్ కేక్ని తయారు చేసి వాళ్ళని కూడా సర్ప్రైజ్ చేయండి రాబోయే అకేషన్కి ముందుగా మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో దానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటో చూద్దాం ఒక పెద్ద మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని దానికి మనం జల్లెడ స్ట్రైనర్ కానీ ఈ విధంగా ఉన్న జల్లెడ కానీ తీసుకొని అందులో ఒక కప్పు మైదా ఒక కప్పు షుగర్ పౌడర్ ఒక స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ కొంచెం బేకింగ్ సోడా అంటే వంట సోడా ఇవన్నీ వేసి చక్కగా జల్లించుకోవాలి మీరు స్ట్రైనర్ తీసుకునైనా సరే పెద్ద వెడలపాటి దానితో అయినా స్ట్రైన్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం పిండి జల్లించుకుని కొంచెం కొద్దిగా కొంచెం పెద్ద రంధ్రాలు ఉన్న దాంతో అయినా సరే చల్లించుకుంటే షుగర్ అనేది కూడా కొంచెం దిగుతుంది ఈ విధంగా మొత్తం పిండిని అంతా కలుపుకొని పక్కన ఉంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇంకొక బౌల్లో ఒక కప్పు మిల్క్ మనం పిండి ఏదైతే కప్తో తీసుకున్నామో ఆ కప్పుతోనే తీసుకోవాలండి మెజర్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ నేను కరెక్ట్గా మిగతా వాటితో తీసుకున్న కూడా దానికి తగ్గ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ పక్కన ఉంచుకున్నాను ఇందాక మనం కప్పు మైదా తీసుకున్న దాంతో కప్పు పాలు కొంచెం హాఫ్ కప్పు ఆయిల్ ఏదైనా పర్వాలేదు కుకింగ్ ఆయిల్ తీసుకొని మంచిగా కలుపుకోవాలి తర్వాత దీన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఆ పాలు ఆయిల్ మిశ్రమాన్ని వేసుకొని మనం ఇందాక జల్లించి ఉంచుకున్న పిండిని కొద్ది కొద్దిగా వేసుకుంటూ చక్కగా కలుపుకోవాలి బాగా ఎక్కువగా మిక్స్ చేయకూడదండి కేక్ చక్కగా ఫ్లఫీగా రావాలంటే కట్ అండ్ ఫోల్డ్ అనే మెథడ్ ఉంటుంది అంటే మనం ఇట్లాగా రౌండ్గా సర్కిల్ చేస్తూ మధ్యలోకి కట్ చేస్తున్నట్టుగా కొద్దిగా లైట్గా మిశ్రమాన్ని కలుపుకుంటూ ఉంటే మనకి బ్యాటర్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది మీరు హ్యాండ్ విస్కర్ అయినా కూడా స్మూత్గా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు దీంతో మీకు కన్సిస్టెన్సీ కొంచెం మీరు తీసుకున్న దానికి గట్టిగా అనిపిస్తే కొంచెం పాలు యాడ్ చేసుకొని కరెక్ట్గా ఈ విధంగా వచ్చేలాగా యాడ్ చేసుకోండి ఇందులో కొంచెం చుక్కలు మనం వెనీలా డ్రాప్స్ వేసుకుంటే స్మెల్ అనేది బాగుంటుంది మనం ప్రిపేర్ చేసింది రెడ్ వెల్వెట్ కేక్ కదండి సో దానికి పర్ఫెక్ట్ రెడ్ కలర్ మీకు లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉన్న ఫుడ్ కలర్స్ దొరుకుతాయి అదైతే మంచి థిక్ కలర్ వస్తుంది మీరు పౌడర్ అయినా సరే మంచి థిక్ రెడ్ కలర్ ఉన్న తీసుకొని మిక్స్ చేసుకొని ఈ విధంగా బ్యాటర్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి తర్వాత మనం ఇక్కడ కుక్కర్లో కానీ ఓవెన్లో కానీ చేయట్లేదండి ఇది ప్రాసెస్ ప్యాన్లో చేస్తున్నాం సో ఇది కూడా పర్వాలేదు మంచి టేస్టే వస్తుంది కంపేర్ టు అదర్ మా మెథడ్స్తో లాగానే మనకి పర్వాలేదు సో ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ఒక కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ కప్ తీసుకోండి దాని ప్రకారంగానే సమానంగా మూడు భాగాలుగా చేసుకోవాలి మనము ఎక్కువ షేప్ కాదండి ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు మ్యాక్సిమం నాలుగు నిమిషాల్లో మనకి ఫినిష్ అయిపోతుంది ఒక్కొక్కటి టూత్ పిక్ చూసి మీరు ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేసి చూసుకోండి ఏమీ లేకుండా క్లియర్గా ఉంటే ప్రిపేర్ అయిపోయినట్టు మీరు ఎక్కువసేపు ఉంచారంటే అడుగు భాగం మాడిపోతుంది కాబట్టి ఒక రెండు మూడు నిమిషాల తర్వాత మీరు చెక్ చేసుకొని వెంటనే తీసేసుకోవాలి ఇలాగ మిగిలిన రెండింటిని కూడా ప్రిపేర్ చేసేసుకుందాం లాస్ట్ది కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నాను మూత పెట్టి మీరు దగ్గరుండి రెండు నిమిషాల అవగానే టూత్ పిక్ తోటి చెక్ చేసుకొని ఒక్క నిమిషం అట్లా అవసరమైతే ఉంచేసి జాగ్రత్తగా తీసేసుకోండి చూడండి లాస్ట్ది కూడా ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన త్రీ లేయర్స్ అనేవి రెడీ అయిపోయినాయి ఇవి ఇలా ప్రిపేర్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే లేయర్స్ పైన మనకి స్మూత్గా ఉన్నాయండి నేను చేసిన తర్వాత నాకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటంటే వీటిని డైరెక్ట్గా కాకుండా మనం ఒక చిన్న ప్రాసెస్ ఉంది అది మీకు చెప్పే లోపల మనం విప్పింగ్ క్రీమ్ని కూడా రెడీ చేసేసుకుందాం డెకరేషన్కి ఇక్కడ నేను తీసుకుంది విప్పింగ్ క్రీమ్ పౌడర్ మీకు దీని యొక్క లింక్ కావాలంటే ప్రోడక్ట్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు కావాలంటే అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోవచ్చు ఎంత పౌడర్ తీసుకుంటే అంత పాలు తీసుకోవాలి మనం ఒక కప్పు పౌడర్ తీసుకుంటే ఒక కప్పు పాలు తీసుకొని మిక్స్ చేసుకోవాలి మీరు విస్కర్తో చేసిన పర్వాలేదు లేదంటే ఇట్లా బ్లెండర్తో మిక్స్ చేసుకున్నా మనకి చక్కగా క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది మనం పాలు బాగా చల్లగా ఉన్నవి కలుపుంటేనే త్వరగా అనేది మనకి క్రీమ్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్లేట్ కానీ మన దగ్గర కేక్ డెకరేట్ చేసే షీట్స్ కానీ ఉంటే మీరు దాని మీద ఇది పెట్టుకొని కొంచెం పంచదార కలిపిన నీళ్ళు ఒకటి రెండు స్పూన్లు పంచదారలో కొద్దిగా ఒక స్పూన్ వాటర్ కలిపి థిక్గా మీరు షుగర్ సిరప్ తయారు చేసుకోవాలి దాన్ని మనం ఫస్ట్ ఒక కోటింగ్ మీద అప్లై చేసేసి పైన క్రీమ్ తోటి స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ క్రీ ఈ షీట్స్ని మనము ఒక్కొక్కటి ప్రిపేర్ చేసుకుని మీరు ఇలా పెట్టకుండా కొంచెం పైన చాకుతో లేయర్ తీసేసి మీరు నేను చెప్పిన ఈ ప్రాసెస్ చేస్తే మీకు కేక్స్ అనేవి స్మూత్గా రావడం వల్ల మధ్యలోది
క్రీమ్ కనుక అప్లై చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా అవి అతుక్కొని స్టిఫ్గా ఉంటుంది అనమాట కదలకుండా సో నేను ప్రిపేర్ చేశాక నాకు ఇలా చేసి ఉంటే కొంచెం బాగుండేది అని అనిపించింది సో మీరు ప్రిపేర్ చేస్తే మాత్రం ఒక్కొక్క లేయర్ని కొంచెం చాక్తోటి మీరు లైన్స్ లైన్స్గా గీకి కాస్త సర్ఫేస్ని రఫ్గా చేయండి చేసిన తర్వాత షుగర్ సిరప్ చేసి ఈ విధంగా కోటింగ్ అనేది చేశారంటే మీకు మనము కేక్ ప్రిపేర్ చేశాక కట్ చేసి ఎలాగ మళ్ళీ అవన్నీ లేయర్స్ పెడతామో అదేవిధంగా వచ్చేసి కరెక్ట్గా అతుక్కొని నీట్గా ఉంటాయన్నమాట ఏంటంటే కొంచెం అవి స్మూత్గా ఉండడం వల్ల మనకి షేక్ అవుతున్నట్టుగా అనిపించింది డెకరేట్ చేసేటప్పుడు కాబట్టి మీకు ఈ యొక్క చిన్న కేర్ పాయింట్ చెప్పాను తర్వాత మిగిలిన విప్పింగ్ క్రీమ్ అంతా కూడా మొత్తం మనం కేక్ మొత్తం అప్లై చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నట్టుగా నీట్గా సైడ్స్ మనం పైన అంతా కూడా క్లియర్గా అప్లై చేసుకున్నాక పైపింగ్ బ్యాగ్లో కూడా ఇంకొంచెం తీసుకుని మనకు నచ్చిన డెకరేషన్ పైపింగ్ బ్యాగ్ కూడా చిన్న చిన్న అటాచ్మెంట్స్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ వస్తాయి సో మీకు నచ్చిన డిజైన్లో కేక్ని డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పైపింగ్ బ్యాగ్స్ లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తానండి మీకు నేనైతే లోకల్ స్టోర్లో తీసుకున్నాను మనం వీటిని రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే కొంచెం పర్ఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది మనం అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం డిజైన్స్ అనేవి రావు మనం అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అనేది చేస్తూ ఉంటే ఈ దీని మీద కేక్ మీద డెకరేషన్ అనేది నేర్చుకున్నామంటే చిన్న చిన్న పార్టీస్కి ఫంక్షన్స్కి అకేషన్స్కి మనమే హ్యాపీగా ఇంట్లో ఇట్లా పేస్ట్రీ కేక్స్ చేసుకొని మనం హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు బోల్డ్ అని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ రూపీస్ బేకరీలో మనం ఖర్చు పెట్టుకుని ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు హెల్దీగా చాలామంది ఎగ్లెస్ అడుగుతారని చెప్పి ఇవాళ నేను ఎగ్లెస్ కేక్ చేశానండి ఎగ్లెస్కి ఎగ్ ఉన్న దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనకి కొంచెం ఎగ్తో వేసిన కేక్ అయితే బాగా ఫ్లఫీగా ఉంటుంది కంపేర్ టు ఎగ్లెస్ కేక్ కాబట్టి మనం ఇంకా ఎగ్ తినని వాళ్ళకి ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు కంపల్సరీ అడ్జస్ట్ అయిపోతారు కానీ ఎగ్ తినేవాళ్ళు మీరు ఎగ్ మిక్స్ చేసుకుని ఇలాగ కేక్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే చాలా ఫ్లఫీగా వస్తుంది కేకు తర్వాత చర్రీస్ తోటి డెకరేట్ చేస్తున్నాను నేను మీరు స్ట్రాబెర్రీస్ ఉంటే స్ట్రాబెర్రీస్ కట్ చేసి అయినా డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు చర్రీస్తో అయినా సరే ఈ మధ్యలో ఉన్న క్రమ్స్ ఏంటంటే నేను మూడు లేయర్స్ చేసిన తర్వాత మిగిలిన కొంచెం పిండితో చిన్నగా తయారు చేశానండి యాక్చువల్గా అయితే హార్ట్ షేప్ది చేద్దాం అనుకున్నాను అది మనకి పెద్ద కట్టర్ ఉంటే ఈ కేక్ మీద ప్రెస్ చేసి సైడ్స్ తీసేసి హార్ట్ షేప్లోకి మూడు లేయర్స్ తీసుకొని ఇప్పుడు మనం చెప్పిన ప్రాసెస్ చేసుకుని ఉంటే హార్ట్ షేప్ కేక్ వచ్చేది నా దగ్గర పెద్ద కట్టర్ లేకపోవడం వల్ల నేను రౌండ్ కేకే చేసి మీకు హార్ట్ షేప్లో ఇట్లా డిజైన్ అనేది డెకరేట్ చేశాను మనము అలాగ కట్ చేసినప్పుడు మిగిలిన వాటిని కొంచెం మిక్సీలో అలా తిప్పామంటే ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అయిపోతే వీటితోటి చక్కగా చుట్టూరా మధ్యలో షేప్కి డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను అలా కట్ చేయలేదు కాబట్టి కొంచెం పిండితో చిన్న కేక్ తయారు చేసి దాన్ని ఆరిన తర్వాత మిక్సీలో వేసి ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను చూసారు కదా ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసేసుకున్నామో హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నా నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీరు కొత్త వారైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకొక వీడియోలో మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను టిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్